Czy jest możliwe istnienie miasta bez targowiska? Pewnie tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o jakimś smutnym amerykańskim molochu, w którym mieszkańcy przedmieść nie mają innego wyjścia jak jechać samochodem na zakupy do spożywczaka wielkiego jak hangar Jumbo Jetta. Jednak w starym galicyjskim mieście, leżącym na ważnych europejskich szlakach handlowych, targowisko, a nawet ich wielość, było pewne jak stare powiedzenie lepsze deko handlu niż kilo roboty. Dzisiaj przebogatą historię tarnowskiego kupiectwa możemy odnaleźć głównie na starych fotografiach i w nazwach takich jak plac drzewny, rybny, chlebowy albo koński. Bo nie ma już buzujących życiem tygli, w których skrzętnie kupowano i sprzedawano, a które były też przez wieki, jak pisał Antoni Sypek, znawca Tarnowa, miejscem spotkań Januszków, bożych dzieci, dziwaków, pomyleńców, złodziejaszków, urodzonych w niedzielę, utalentowanych grajków i nieśmiałych panienek z okolicznych wsi. Pozycję targowego Tarnowa dzielnie i wytrwale broni położony dwa kroki od rynku uroczy i niewielki plac handlowy na Burku. Obecny tu od I wojny światowej do dzisiaj skupia śródmiejski handel. Pomimo murowanych sklepików i stałowego zadaszenia, dzięki wystawianym na chodniki kwiatom, obważankom, parasolom i markizom, wyczuwa się typową dla targowych przestrzeni chwilowość i tymczasowość. Wszak Tyrk to starorumuńskie słowo określające miasta handlowe, które na początku były zazwyczaj obozowiskami ustawianymi na czas targu właśnie. Wspomnieniem barwnej otoczki bazarowego życia przywoływanego przez Antoniego Sypka jest ustawiona na burku rzeźba kataryniarza z papugą. Niektórzy w twarzy kataryniarza dopatrywali się nawet podobieństwa do tarnowskiego aktora albo nawet miejscowego polityka. Zapewne tylko wrodzona tarnowianom delikatność sprawiła, że nie doszukiwali się też czyjegoś podobieństwa w sylwetce towarzyszącej kataryniarzowi papugi.